fiber to the home. Wow, where should we start? Confused about telecom technologies and acronyms? ADSL, VDSL, XDSL, copper, cable, fiber, broadband, high-speed, bandwidth, FTTC, FTTB, FTTH, next generation access? Stop! Actually, it's all very simple, really. All you care about is getting fast internet to send and receive songs, pictures or videos in an instant. Making cheap phone and video calls with family and friends wherever they are. Working from home as easily as in the office. Watching HD TV programs or catch up TV. Watching videos on demand. Playing online games with friends. Getting an instant online backup of data and sharing it with family and friends and so on. It's a fact that out of all the technologies and solutions, fiber to the home, FTTH, is the fastest and most reliable way to access the internet. What about other solutions then? Mobile connections are much slower than FTTH, especially when several users are in the same area and sharing the available network. Satellite connections are also much slower than FTTH. They entail a delay, which hampers phone conversations and other interactive activities. Other fixed technologies like ADSL use metal wires, which are about 100 times slower than fiber to connect your home to the Fiber City network. In the meantime, it can take an hour to download an HD video, and that's if you're lucky and no other family member is using the internet at the same time. Ever heard your kids complain about this? With fiber to the home, you get ultra-fast optical fiber right into your home, office or building. How come? Well, because optical fibers are flexible, hair-thin strands of glass which transmit light. Ever heard of the speed of light? That's exactly what we mean. Just imagine, with fiber to the home, you would get the film in minutes even if your kids are on a video call with their grandmother. And this is not going to end soon, because FTTH is completely future-proof, and the capacity is virtually unlimited. Several million European homes are already enjoying fiber to the home. When are you getting connected? ที่ที่ขึ้นกันค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่เร็วกว่าแบบไหนๆยังไม่แพร
ความละเอียดสูงแบบไฮเดฟิเนชันทำได้สบายสบายค่ะบริการนี้ในต่างประเทศใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะที่อิตาลีก็เป็นประเทศแรกในโลกที่ให้บริการ FTTH เมื่อปี2001แต่ประเทศที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือญี่ปุ่นค่ะส่วนประเทศอื่นๆที่นิยมใช้บริการนี้ก็อย่างเช่นเกาหลีใต้อเมริกาจีนส่วนในอาเซียนก็มีสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียที่ตอนนี้ประเทศมาเลเซียเขามีอัตราเปลี่ยนมาใช้ FTTH สูงมากอีกด้วยนะคะแล้วประเทศไทยของเราล่ะมีใช้หรือยังคำตอบก็คือมีแล้วค่ะก็มีผู้ให้บริการทั้ง TOT ทรูออนไลน์ทรีบอร์ดแบนเปิดให้บริการในหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองส่วนกรุงเทพก็มีให้บริการบางเขตฟังดูดีไปหมดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วข้อเสียของ FTTH นี้ก็คือค่าบริการที่แพงกว่า ADSL ปกติที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนั่นเองค่ะซึ่งหากบริการ FTTH นั้นแพร่หลายก็จะทำให้ทีวีแบบ IPTV ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยหรือต่อไปโทรศัพท์บ้านก็อาจจะยกระดับมาตรฐานใหม่ให้คุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้นะคะรายละเอียดที่ว่าไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการสวัสดีค่ะ